Ah, karibuni watazamaji wote wa Wii Technology Channel. Kuna watu ambao hawajui namna ambayo unaweza uka, ukaangalia program fulani kama inaweza ikakaa kwenye kompyuta yako au la. E, kwa mfano, kompyuta yangu mimi na program nyingi sana hapa. Japo yajaja lakini na program nyingi. Unaona kwa mfano nikienda hapo kwenye this PC ni ka double click. Kwenye task bar ka double click na kuja hapa. E, local disk bado ina GB 40 free na GB 40 free katika 129 lakini nikija hapa kwenye kwenye hii control panel nika i double click pia control panel yangu inafunguka hapo eh control panel yangu niki click hapa kwenye uninstall programs unaweza kuona program jinsi ambavyo ziko eh hizi huko ni za kwanza hizi huko ni plugins za muziki kuanzia hii editor ya pa canvas Edi Lolo Hyper Canvas ni program ya mziki yo Andy Black ni program ya Complex Haya mengine yote ni ya mziki ya dikuwe Nexus Kuna Adobe izu wako nizu kaziona Adobe Audition ni mainstoru kwenye video rio pita unawazo kwa wana Adobe zina chukua space kubwa sana unaziona izu Adobe InDesign moja kwenye tatu tisa GB Adobe Illustrator moja kwenye moja sita GB Adobe Photoshop mbili kwenye tatu sita GB Adobe Premiere Pro 3.1 NGB. Sina chukua space kubwa sana. Adobe Reader hiyo haina complication sana. Lakini toka hapo unaweza kaona kuna ma program mengine kama hizi ya UDCT, Autodesk Maya, kuna kutoka Autodesk Maya kuna program nyingi sana PDF Annotator, program nyingi sana. Eh, HP Desk JT, kuna Screen Screen Recorder. Naona kuna program nyingi sana. Acha hizi nyingine za huku chini za window Hizo za Microsoft Microsoft hizo ni za window Alafu kuchino kuta kuna Movavi Kuna Mozilla Kuna OBS Kuna Opera Mini Auto Tune hizo hapo Ya Cubase Na nyingine hizo Sasa unazo kona mimi Kompita angu ina maprogram mengi sana Mengi sana hapa Kompita angu ina program nyingi sana Na mimi siyo kompita engineer Actually ni laia tu mbae ni mejifunza funza kompyuta na nafamu vitu mbini sasa nataka ni kuelekeze kwa mba unaweza uje kujua kwa mba kompyuta hako itafit program flani kwa mfano kuna hizi program adobe photoshop na program nginezo kwa mfano tukio kwenye hii website ya ya get into pc mbao ni ilekeza kwenye video nyingine za nyuma hapa tuko get into pc program yote na itaka lese adobe photoshop Ukishuka kuna maelezo haya, wea hata kama uwele kingeleza haya chana na haya Chana na hizo picha picha zote ya chana na hizo Nenda kasome hapa Adobe Photoshop Technical Setup Details Hapa we ni moja kati ya semi ya muhimu sana Kuja kusoma katika Adobe Photoshop Technical Setup Details Hii semi kipande kia hapa Uje ukisome ichi vizuri sana ichi Technical Setup Details details. Hapa utapata kujua kama program yako itakuruhusu hiyo I mean computer yako ukubu wake italuhusu hiyo software kukaa au haitaluhusu. Kwa mfano software to start Adobe Photoshop 2022 free download. Ensure for a bit of the below listed system specification. Is tunazita specification mifumo specification inatakiwe na nini mfumo wako uwe una software full name ah achana setup okay setup size ni hapa ina gb 3.1 kwa hiyo bando uwe nalo kabla ujaanza ku download setup type of line installer compatible mechanical ni 64 kuna window nyingi kuna times 32 afu kuna nyingine kuna times 64 lazima unajua wewe window yako ni ipi Window ya times 64 hata program ya times 32 Ineze kaingia pa na ikafanya kazi Ineze kaingia pa na ikafanya kazi vizuri tu Lakini pia angalia Latest version released F22 Tukitoka hapo Hapa chini pa meandikuwa je System requirements Very important Pa meandikuwa system requirements hapa palipo andikuwa system requirements for Adobe Photoshop 
unaweza kaona kuna operating system Windows XP inafanya kazi kwenye Windows XP afu inafanya kazi kwenye Vista kwenye operating system ya Vista kwenye Windows 7 kwenye Windows 8 kwenye Windows 8.1 na Windows 10 kwa Windows zote zinafanya kazi lakini pia RAM angalau iwe 2GB hadi disk angalau uwe nayo ngapi 3.5 RAM ni kitu gani RAM ni ni tunaita ni ni kitu ambacho kina random accessory memory hiyo RAM kilefu chake ni random accessory memory ni kitu ambacho kinakuwa kinahifadhi mafaili ya muda mfupi. Kwa program yote inahitaji RAM fulani. Kwa mfano hapo RAM ni mbili GB. Processor ni Intel Duo Core au higher processor. Unaweza kutumia processor hiyo au processor kubwa zaidi ya hiyo. Hiyo ni program yoyote na kwenda kuonyesha vitu kama hivi hapo. Program yoyote na kwenda kuonyesha vitu kama hivi. Haya kwa mfano twende kwenye program nyingine tuone program nyingine let's say adobe premiere pro ya kwenye tia video adobe premiere pro oh, very sorry i got connected okay yeah iko connected tal kwenye load kwenye load hapo kuso adobe premiere pro ita leta maelezo ya adobe premiere pro hapo tuone if inaweza ikafanya kazi iko connected mbona mbona hai hai okay ya yeah, adobe premiere pro ya yeah. 2022 kwa mfano adobe premiere pro mimi nayo tumie ni 2020 tuifungue hii 2022 kwa mfano adobe premiere pro 2022 tunaambiwa kwamba katika technical setup tunaambiwa nafanya kazi kwenye 64 e, size yake ni GB8 kwa nabiriwe na bando kidogo ehe GB8 GB8.1 RAM ni 2GB hadi disk ni 10 sasa tukija kwenye computer yetu tutajuaje uh, tutajuaje kwamba hapa ndio RAM hapa ndio hadi disk kwenye computer yetu tunaenda kwenye ile this PC au my computer au computer za zamani tuna double click kidabo click tukija hapa unaona this pc au wengine imeandikwa my computer right click hapo kisha right click inaenda kwenye properties kisha kwenye properties inafunguka pop up kama hii hapa sasa hii hapa ikifunguka unaweza kuona hapa kuna vitu mbalimbali hapa vya kuweza kuviona au vya kuweza kujifunza katika hiyo pop up iliyofunguka ngoja ni kuelekeza pop up imefunguka sana eh, kuna vitu vingi kwa mfano kuna processor kuna window unaona hapa inaonyesha ni window 10 window 10 ya ila baada ya window 10 kuna vitu kwa processor processor yangu mimi ni Intel Core TM i5 this is computer which is Core i5 we ni Core i5 alafu kuna hiyo hapo 2540M hiyo inaonyesha generation ya computer CPU CPU central processing unit CPU naweesha generation hii computer yangu lakini baada hapo kuna processor ni 2.6 2.6 has processor ni nini processor ni ule uwezo wa computer kuweza ku process vitu mbalimbali computer yenye processor ndogo ndio unaweza ka click ikawa ina load tu inazunguka 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 processor ni ndogo na processor ndio moja kati ya kitu cha muhimu sana unapokuwa unaenda kununua computer processor processor kwa sababu hadi disk unaweza kaiongeza RAM unaweza kaiongeza ila processor ndio computer yenyewe ndio ndio motherboard ndio CPU kwa hiyo installed RAM inaonyesha ni 8 GB mimi kwa mfano computer yangu ilikuwa na GB 4 ya RAM nika upgrade kwenda nane kutokana na program nyingine ninazotumia Adobe kuna Adobe kama Neum kwa hiyo ni lazimika ni upgrade RAM ili niweze kuitumia vizuri alafu unaweza kuona uh, no pencil or touch ni put available for display hakuna touch touch screen my computer is not a touch screen kwa hiyo hii ni moja kati ya sehemu ambayo ni ya muhimu sana kuweza kuangalia unapokuwa na install problem yako processor 
processor is not much so processor it find to be slow lakini install the ram install the ram pamoja na storage yako hard disk ile tunaiangalia wapi ile hard disk ambayo kule tuko naambiwa hard disk hard disk ile tunaiangalia hapa unaona hiyo local disk kwa hiyo hapa ina 40.9 GB ndio napoiangalia hard disk hapa kwa hiyo hivi ndo namna ambavyo unaweza kaangalia program yote kama inaweza kaa kwenye computer yako na ikafanya kazi au la tutana wakati mwingine ndani ya Wii Technology tutajifunza vitu mbalimbali mtakao umefaidika sana